Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 10 часов 7 минут в Москве. Доброе утро всем тем, кто к нам присоединяется. У нас в гостях Ростислав Ищенко, политолог, обозреватель Мира России. Сегодня здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Ростислав. Ну, кроме того, еще ты хорошо известен как руководитель Центра анализа и прогнозирования. Вот в части прогнозов я и хотел сегодня с тобой поговорить по двум направлениям. Вот, потому что считаю совершенно искренне, что ты ровно в сфере прогноза очень эффективно работаешь. Вот люди наивные, там, читая твои прогнозы, все время ищут какие-то материально, материальные расхождения. Там, а то не это, кто не так. Но при этом я считаю, что это совершеннейшая глупость, потому что прогноз эм, основан и осмыслен только в части тенденции. Да? Он либо ее ухватывает, процесс некий, исторический или политический процесс, либо прогноз этот процесс ухватывает, либо нет. И я совершенно искренне считаю, что большинство твоих прогнозов в части оценки процессов именно, да, вот, я считаю невероятно эффективными. Поэтому вот ты... Вчера написал анализ и некоторый прогноз по части э, старта наших ракет крылатых из Каспийского бассейна. Мне он показался невероятно интересным. Расскажешь про это? Да, ну я вообще как-то вчера удачно попал, да, потому что придя домой, я обнаружил, что ровно через полтора часа там же на РИА был опубликован комментарий по генерального штаба значит, по этому же поводу. Ну и, в принципе, если, так сказать, убрать неформальную оценку, значит, они говорили ровно о том же самом. Ну, то есть было сказано, что это впервые на такую дальность запускались эти ракеты. Значит, соответственно, наши значит, друзья и партнеры до сих пор их тактико-технические данные не могли знать, могли их оценивать только исходя из экспортных вариантов. Экспортные варианты, они кстати, всем известны, там 300 километров, 350 каких-то там отдельных модификациях дальности. Да нет, по-моему, вообще не больше 300, потому что больше 300 экспортировать нельзя по договору об РКРТ. Вот, и, соответственно... Я так понимаю, что, ну, во-первых, сама дальность полета была очень неприятным сюрпризом, сюрпризом да, для наших коллег. Тем более, что ну, все понимают, что на предельную дальность их, скорее всего, не запускали. Ну, просто потому, что очень точно попали, да. И потому что это был первый, можно сказать, такой демонстративный пуск. Значит, значит старались точно попасть. А на предельной дальности, как правило, отклонения больше. Поэтому вот уже вчера, позавчера там появились комментарии, опять-таки, наших западных партнеров, которые предполагают, что эти ракеты могут лететь и на 4000 километров. Ну, может, на 4 и не могут, не знаю. Но, тем не менее, значит, соответствующие опасения появились. Нет, а ну, что... пока утверждение такое, что это порядка 3000, но при этом, если учитывать, что им приходится огибать разные препятствия, и это не по прямой они летят, да, это 3000 по прямой, то порядка 2600 километров эффективно. Дальность. Ну, опять же, их -то, они опубликованы, это секретная информация. Да. Мы, можем мы, только, гадаем, да, да. мы можем только гадать. Мы знаем, что на полторы тысячи точно летят. Да? Это уже, а уже а факт. Прилетели, а да. в классификации НАТО они ориентируются на экспортный вариант, то, что было поставлено Индии и Китай, называя эти Но ракеты пор... калибра с пепелителем? До, до сих пор они ориентировались на экспортный вариант, да, то есть они э, имели... Его тактико-технические данные сейчас они знают, что вот ракета летит на полторы тысячи. Значит, еще более неприятным сюрпризом для них, я думаю, было то, что стреляла именно Каспийская флотилия. Потому что еще два года назад вообще шли разговоры о том, что ее надо ликвидировать, потому что толку, мол, никакого, но плавает там в какой-то небольшой луже, только обременение для бюджета, а браконьеров можно ловить и на моторных лодках. Значит, для этого, мол, не надо боевые корабли содержать. В принципе, до сих пор те корабли, которые кстати, стреляли в Каспийской военной флотилии, значит, их аналоги, но они действительно рассматривались как небольшие артиллерийские корабли, как сторожевики, которые значит, охраняют побережье, которые там, ловят браконьеров, могут ловить какие-то небольшие диверсионно-разведывательные группы, значит, но э, они не противостоят серьезному флоту, да? 
и они не наносят удары куда-то вглубь побережья. Ну, я просто для сравнения я напомню, что Соединенные Штаты для того, чтобы нанести удары по Ираку, загнали в Персидский залив в свое время две авианосные ударные группировки, их поддерживало там, пару стратегических ракетоносцев подводных там, и так далее. Ну, то есть там была сосредоточена сказать, огромная сказать, армада крупных надводных кораблей. А здесь, в общем-то, четыре, ну, по сути дела, катерка у Соединенных Штатов да, примерно на таких же корабликах, знаете, это их Coast Guard, ловит контрабандистов кокаина, да, там, и героина. <coughs> Выплыли в акваторию Каспийского моря, нанесли удар по Сирии. Ну, понятно, что, в принципе, могли там, очевидно, и Израиль, и Египет достать, там, если провести радио с акваторией Черного моря, то это полностью Турция накрывается, Балканы, там, и так далее. Вот. Соответственно, получается, что такие сказать, относительно небольшие корабли, которые не рассматривались даже как тактическая единица флота, они приобретают стратегическое значение. То есть, по сути дела, они, находясь в Каспии, в середине Евразийского континента, на далеко от мировых океанов, они, по сути дела, могут вести боевые действия, в том числе значит, на, ну, морской, радиус на морской границе Евразии. Накрывает да. Персидский залив радиус проведенный на, оттуда. Восточное Средиземноморье, Восточное Персидский, Средиземноморье, Зал... да, Персидский да, залив, то есть побережье... Привет шестому Иран. флоту американскому. Вот, а, соответственно, значит, дальше, опять-таки, наши коллеги должны задуматься, что если такое оружие стоит на вот этих маленьких лодочках то что, собственно, ставят на крейсера такого размера, как Петр Великий? Ну, потому что всегда, значит, на маленьком кораблике маленькие ракеты, на большом кораблике большие ракеты, а большие летят дальше и уничтожают больше. Опять-таки, тактико-технические данные они, если и знают, да, ну, то есть, если знали до сих пор, значит, Википедию читали, значит, то теперь они должны, опять-таки, задуматься, а правильно ли там написано. И точно ли то, что они знают. И вчера уже, опять-таки, была паника, когда американцы начали рассказывать, причем на уровне своих генералов, с комитета начальников штабов, говорить о том, что, мол, российская авиация может не покидая, ну, опять-таки, спроецировать эти же ракеты на авиацию, потому что носители их может быть бесконечное количество, там они могут находиться и на сахопуте, и на самолетах, и так далее. Теперь она может, не покидая пределы России, Значит, накрывать вот обычным оружием территории там, Аляски, Канады, всего практически или значительной части э, западного побережья Соединенных Штатов, ну и плюс вглубь континента. То есть это для них очень неприятно, потому что впервые, по сути, в своей истории они оказались в досягаемости для обычного оружия. Ну и кроме того, еще раз подчеркиваю, когда... Вы вкладываете огромные деньги в авианосные ударные группировки, считаете, что они неуязвимы. Используете их для проецирования силы на любую точку планеты. А потом выясняется, что вот кто-то может построить маленький кораблик, поставить его кому-нибудь Мадагаскару значит, или еще кому-то, потому что на эти корабли вообще ограничений нет. И все, и можете, так сказать, расходы бюджета ну, я правильно, списать в утиль. Да, я правильно понимаю, что фактически эти пуски нанесли такой очень существенный удар по двум концепциям американским. Первая по концепции э, вот, больших морских авианосных групп как средство воздействия да, и наведения порядка и установления американской власти по всему миру. И второе по концепции э, противоракетных регионов этих, да, которые они собирались развертывать в Европе и на Дальнем Востоке, потому что, в принципе, этими ракетами можно убес... этими уничтожить, ракетами все, уничтожить эти, все, что угодно. все эти радары легко, и поскольку сами эти ракеты не улавливаются никакими радарами, уничтожить все эти радары от системы ПРО и... И, и все, и нет это системы сам, Это аналог Томагавка, только немножко лучше. То есть она может нести обычный боезаряд, может нести ядерный боезаряд и так далее. То есть уничтожить ей можно все что угодно, в принципе. Я бы сказал не о, не о уничтожении концепции авианосных ударных групп, а о подрыве американской концепции проецирования силы. Потому что, по большому счету, любую единицу флота можно 
перевооружить, модернизировать, и она станет соответствовать новым требованиям. Да? Понимаете, в свое время они модернизировали линейные корабли эпохи Первой мировой войны, вооружили их крылатыми ракетами, и те служили еще до конца 80-х годов, все были довольны. Вот. Но теперь возникает вопрос просто. Модернизация вообще стоит больших денег. Теперь надо соответствовать новым угрозам, новым реальностям. И вот американский флот оказывается просто не соответствующим этим новым угрозам и новым реальностям. Это значит, что деньги на благоплательщиков, которые, на которые строились, содержались вот эти вот 11 авианосных ударных групп, они потрачены в пустую, надо их тратить заново. Вначале придумать, <coughs> да, как ответить, потом потратить деньги, потом провести модернизацию, а к тому времени мало ли что еще появится русских. -то. Интересно, в каких условиях, да, потому что, в принципе, дефицит американского бюджета ну, чуть-чуть меньше всех расходов на оборону, да, то есть, ну, чуть-чуть в таких цифрах, если, я там помню, расходы на оборону 650 миллиардов, а дефицит бюджета около 400, да, то, в принципе, для того, чтобы все это поддерживать и еще дополнительно укладывать, но ну, надо дефицит этот вдвое увеличить, что ли. Ну, тут... Нет, ну с учетом ну, того, проблем. С учетом того, что там долг скоро пересечет отметку в 20 триллионов, то, в общем-то... Э... Но ну, они по... стараются там... это не обсуждать. Вот, и потом экономическая ситуация в Соединенных Штатах не очень самая хорошая. Кстати, вопро... проблема с увеличением военных расходов, в данном случае их может не пугать, а даже радовать, потому что в отличие от многих других кстати, американских э, способов тратить денег, да, это деньги, которые остаются в Соединенных Штатах. Да, конечно. Вот, это... Поэтому здесь как раз для них все, в общем-то, с точки зрения именно финансовой, это не так губительно, как, скажем, финансировать украинский режим. Вот. А, но э, с точки зрения чисто военно-политической, они сейчас оказались в ситуации кстати, полной прострации, и на ближайшие кстати, лет пять, как минимум, э, ничего хорошего для них не просматривается. Потому что, еще раз повторяю, надо соответствовать новым угрозам. А сегодня на завтра, щелкнув пальцами, все переделать, переделать концепцию, переделать под это вооруженные силы просто невозможно. А как вы считаете, вот в этих условиях, когда, как вы говорите, они находятся в прострации, стоит ли ожидать усиления информационных атак? Я думаю, что стоит ожидать усиления не только информационных атак. Стоит, в принципе, ожидать усиления кстати, агрессивности политики ну, не только Соединенных Штатов, а даже, может быть, не столько Соединенных Штатов, сколько их кстати, проамериканских режимов. Ну, то есть единственный кстати, реальный способ связать своего политического оппонента, если на каком-то этапе он вдруг оказался тебе лично не по зубам, это создать ему военно-политические проблемы вдоль его границ, можно и на удаление от его границ. Вот. Но сейчас вот в Сирии не получается, значит, очевидно, будут активизировать в очередной раз украинский режим. Тем более, что Соединенные Штаты в Париже на Украине проиграли. Это, ну, говорили, что вот перенесен Минск на 2016 год, против чего Вашингтон бился как мог. Это, соответственно, сейчас у них нет другого ответа, кроме военных и политических провокаций. Это, поэтому, с моей точки зрения, ситуация на Украине, вот несмотря на то, что сейчас так все внешне благостно и спокойно, она в очередной раз приблизилась к критической точке, когда в один прекрасный момент мы можем, как Янукович, проснуться, открыть утром окно, а там уже переворот. А ты считаешь, что есть силы, способные на переворот в Киеве сейчас? Ну, во-первых, для того, чтобы состоялся переворот, много сил особенно не надо. Вот Януковича свергло 4-5 тысяч нацистских боевиков, которые были ну, распортированы. То есть олигархи все должны были объединиться и получить внешнюю поддержку, чтобы его свергнуть. Значит, вот, легенда о том, что вначале объединились олигархи, потом они пошли свергать Януковича и так далее. Нет, я без совершенно... последовательности. Она совершенно не соответствует, потому что вначале появились боевики, получившие внешнюю поддержку. А потом постепенно, когда олигархи стали видеть, 
что Янукович с ними не справляется. Они, как, кстати, и многие кстати, бюрократы, политики, стали думать о своем завтра уже после Януковича. И тогда они стали объединяться кстати, оказывать поддержку. Так можно сказать, что Янукович сам против себя переворот финансировал, потому что его семья тоже финансировала свободу, и партия регионов на перегонке финансировала свободу, там, кто больше даст. Значит, поэтому ну, говорить о том, что вот, я же говорю, олигархи объединились, что необходимо, чтобы олигархи олигархи объединили, чтобы стоялся переворот, я бы не стал, потому что для, на самом деле для переворота это, вот, в условиях современной Украины, когда э, ситуация там, с правоохранительными органами даже не такая, как была при Януковичне, просто парализована. Да, они могут там, поймать какого-нибудь одного бандита или э, одного нардепа посадить, да? но э, когда у них в Мукачево стреляло там, 15 человек, они уже не справились. То есть они туда стянули силы, как, как под Донецк, всю область заставили бронетранспортерами, но тем не менее они никого не поймали, никого не наказали. Это... Да, правый сектор испарился из-под Мукачева. Да, просто ну, не только из-под Дем... 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 Мукачева. Он теперь вообще демотериализовался практически в размерах всей страны. Он вроде бы где-то есть, но вроде бы его где-то и нет. Вот даже э, последний инцидент под Радой уже кстати, в очередной раз выступала «Свобода», которой тоже еще там, полгода назад вроде бы как и не было. Да? Был правый сектор, не было свободы. Если есть свобода, нет правого сектора. Так вот, в принципе, для, для переворота надо только э, там, 100-200 человек, которые захватят... Э, Здание администрации президента, такое же количество, которое захватит Кабмин, и человек 100, который захватит здание Верховной Рады. Все, больше не надо. Ну, еще американское согласие надо, Ростислав. Американское согласие, надо, американское согласие надо совсем не всегда. Американцы, на самом деле, очень толерантные ребята. Значит, вся история их работы с проамериканскими режимами показывает, что они, конечно, выделяют лучшего среди худших, да? но... Они никогда не возражают, если какой-нибудь очередной подонок убьет в ней очередного. Если он сохраняет проамериканскую ориентацию или даже не сохраняет проамериканскую ориентацию, он может клеймить Соединенные Штаты, но при этом он выгоден с геополитической точки зрения, скажем, он готов воевать с Россией. То есть он ненавидит и тех, и тех, но воевать будет с этими. Соединенные Штаты совершенно спокойно значит, проигнорируют все эти мелкие неприятности, еще и найдут способ его финансировать. Ну, помните сделку с Атиран Контрас, да? Да, конечно. Ну, они активно сотрудничали с режимом Хамини, да, против которого воевали, по сути дела, ну, вели необъявленную войну. Значит, в значительной степени помогали ему наживаться, обеспечивали его в том числе и оружие. Военные потребности, да. 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 Просто потому, что им было выгодно где-то там в Никарагуа вести войну, и на это дело нужны были кстати, неучтенные деньги. И плюс потому, что режим Хаймини противостоял не только Соединенным Штатам, но и Советскому Союзу, но он находился на советских границах. А от Соединенных Штатов был, так сказать, достаточно далеко. Поэтому им это было выгодно. Но точно так же и здесь. Если мы же понимаем, что если, в этом самом, если произойдет в Киеве переворот, то его произведут там не какие-нибудь коммунисты или пророссийские силы, а произведут нацисты. Но от того, что нацисты убили Порошенко да, и в очередной раз начали войну, Соединенным Штатам хуже точно не будет. Нет, это возможный сценарий развития ситуации для них, конечно же. Вот. Но, кстати, интересно... Я почему говорю, что без Соединенных Штатов ничего не произойдет? Там вот интересно, это человек, конечно, невероятно последовательный, я Кравчука имею в виду, потому что я ну, хорошо знаю его карьеру, но ну, и ты прекрасно ее знаешь. В каких-то только лагерях и партиях и фракциях Леонид Макарович не был, начиная от КПСС. Но вот последнее, что я прочитал в его заявлении, оно такое откровенно... Откровенное, предельно беззастенчивое. Дословно, если я не ошибаюсь, звучало так. Украина должна лечь под Соединенные Штаты, если она хочет выжить. Ну, вот так вот. Во-первых, Украине уже ничего не поможет выжить. Ложись под Соединенные Штаты. Она там давно лежит, ее уже практически задавили. Да? Ну, это как говорит человек, который носит титул президента, да, хоть ну, и бывшего. Ну, президенты формально не бывают бывшими. Президент да, ну, ради... первого, первый президент Украины, независимый, первый президент независимой Украины, говорит вот это. Дело в том, что 
в придачу к президентскому креслу мозги не выдаются. Поэтому президент, не президент, бывают президенты умные, бывают Но, президенты к глупые. И секретарю ЦК партии Украины по идеологии они тоже не, не выдавались. Да, он же да, он мал, ну, мало кем был скачок. Кстати, секретарем ЦК партии по идеологии он стал уже в, на, излете, да, там, на да. излете советской власти, когда началась большая чехарда и так далее. Щербицкий его выше зава дела ЦК не пускал. Значит, ну, судя по всему, правильно делал. Это ну, есть знал, с кем работает. Да. Вот. А самое, что касается там, высказываний украинских политиков по поводу Соединенных Штатов, э, дело в том, что всегда да, любой политик имеет э, определенный допуск для самостоятельной игры. Вот у Януковича он был достаточно широкий. Он мог выбирать, с кем ему дружить, против кого ему дружить, и дружить ли ему вообще с кем-то. Значит, он попытался всех обмануть. Поскольку человеком был не очень умным, он на этом деле, по большому счету, и погорел. Для того, чтобы понять, насколько э, большие были у Януковича возможности, даже у Януковича, я уже не говорю о Кучме, у которого было и государство сильнее, и позиция да. лучше, достаточно посмотреть на Лукашенко. У Лукашенко по сравнению с тем, что досталось Кучме, а потом Януковичу, была значительно более слабая страна, значительно более зависимая от э, внешних игроков по целому ряду причин. Да, Украина фактически была только одна точка зависимости, это энергоносители. И то она решалась, в принципе. Это зависимость. У Белоруссии практически все точки зависимости. Да, потому что начинают энергоносители и заканчивают даже рынками сбыта товаров. То есть, если эти рынки закрыты, Беларусь это страна сплошных безработных. Ну, по сути дела, там все крупные предприятия работают не, на Украине, на Украине, да, хоть что-то есть на, на Запад, самом, а на, на зарубе. у Беларуси нет. Вот, да. На Украине, кроме всего прочего, был еще серьезный внутренний рынок, потому что все-таки население там было ну, примерно... Было 50 да, миллионов, а там 50, 11, да. да. Вот, в практике в пять раз больше было, чем в Белоруссии население. И э, экономика была у Украины сбалансированная, значит... То есть, по сути дела, вот, э, при разумном кстати, подходе, да, Соединенные Штаты пытались бы там, отыгрывать свои интересы, но даже можно было бы и с Соединенными Штатами там, любой украинской власти играть и даже дружить, но со своих позиций. Да? Значит, э, поскольку, вот, начиная с Кравчука, президенты Украины считали, что надо лечь под Соединенные Штаты, и все будет прекрасно после этого, Просыпаешься утром, цветы в вазе, шампанское в бокале. Вот поэтому, собственно, они и дошли до жизни такой, до ручки. Потому что если ты не защищаешь свои интересы, свои интересы никто защищать не будет. Утром тебе скажут, все, спасибо, до свидания. Ну, Оптимистично, но мы продолжим mm. еще тему Украины, потому что я обязательно mm. хочу с тобой обсудить последствия и твой прогноз, да, как мастера прогнозов, твой прогноз касательно реализации Минских соглашений, что там будет происходить, вот, что ждать Донбассу, э, каковы те ожидания, которые есть на сегодняшний день, и куда их нужно сдвигать. Но я думаю, что мы об этом поговорим уже после новостей. Которые, как всегда, к нашей беседе, да, да, задавайте, вопросы. задавайте свои вопросы. Э, у нас полчаса будет еще в эфире, и я думаю, что мы продуктивно все ваши вопросы зададим Ростиславу Ищенко, одному из самых весомых и самых значимых аналитиков по украинской проблематике, и не только. А сейчас новости. Формула смысла. С Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 10.33 в Москве. У нас в гостях политолог Ростислав Ищенко. Ростислав, вам наш слушатель написал, когда жил на Украине несколько лет назад, там один депутат сказал, мы 300 лет были подстилкой в России, хватит, давайте побудем у других. Тогда я считал, что это шутка. Оказывается, серьезно. Ну, ну, даже тогда все понимали, что это совершенно серьезно. Поэтому я не знаю, почему кстати, это представлялось шуткой, потому что именно заявление это делалось кстати, на полном слете, то есть это был аргумент в политическом споре. То есть когда, это, кстати, да, уже несколько лет назад, когда речь шла о том, что вот в таможенном союзе это выгоднее, да, чем мы рвемся в ассоциацию с ЕС. Я сейчас не помню фамилию, но действительно была заметная политическая фигура. Человек сказал, ну так, а что, мы вот 300 лет, значит, в России были, теперь давайте попробуем быть на Западе. Может, там лучше будет. 
экспериментаторы. Но вот все-таки возвращаясь к нормандскому формату и его результатам, которые состоялись все-таки, мы будем говорить, на этой неделе, вот несколько так сказать, групп суждений в рамках информационной войны и несколько прогнозов, я их кратко озвучу. Вот с одной стороны, я так понимаю, украинские СМИ э, визжат о том, что це перемога президента Порошенко. Правда, непонятно, в чем она так сказать, состоит, но это все равно э, перемога. Вот. С другой стороны, э, мы понимаем, что... Ну, достаточно жестко Порошенко принудили к тому, чтобы исполнять Минские соглашения, и что фиктивного сценария продемонстрировать просто исполнение и 31 декабря получить границу у него не получится, не дадут ему это сделать. С третьей стороны, есть большая обеспокоенность наших просто патриотов и караул патриотов, как ты их называешь, и э, жителей Донбасса, что же дальше вот будет, не запихивают ли Донбасс в нацистскую Украину? Мне вот люди в истеричном состоянии пишут, что геноцид ожидает жителей Донбасса. Вот, и они буквально в невменяемом состоянии находятся по этому поводу. Вот такая пестрая картина. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, смотри, я еще э, полтора года назад, когда вся эта, сказать, каша заваливалась, когда-то в одной из своих статей писал, что Соединенные Штаты, когда они отрабатывают какую-то ситуацию, они стараются своего оппонента поставить в, выб в ситуацию выбора между плохим и худшим. Значит, и вот с точки зрения ситуации, в которой оказалась Россия, значит, было два варианта. Плохой послать войска и худший не послать войска. Значит, ну, не послать это значило получить реальное нацистское государство на своих границах значит, с переносом соответствующей активности на российскую территорию, причем очень быстро. Послать это ввязаться в очень серьезный конфликт, значит, причем глобальный конфликт с непредвиденными, непредсказуемыми последствиями и при ну, кстати, весьма неоднозначном отношении населения самой Украины, потому что на тот момент даже среди э, пророссийской части Востока, населения да. Да, э, значительная часть, ну как минимум половина, если не больше, исходила из того, что дружить домами значит, нам, конечно, надо, но вот Россию на своей территории нам видеть вообще-то не надо как-то. Значит, то есть э, ситуация была достаточно сложная. Я тогда же написал, что у Путина вообще-то есть привычка находить третий выход. Не знаю, найдет ли он его сейчас. Если найдет, то ну, будем посмотреть. Ну вот он его действительно нашел. Значит, к, наверное, средине э, 2014 года, когда в результате значит, поражения украинских войск на э, Юго-Востоке начали плавно двигаться вначале к первому, потом ко второму Минску. Первый Минск был значительно хуже. Там значит, его условия практически, ну, действительно, значит, это было такое неустойчивое перемирие, по результатам которого надо было просто отдать границы и забыть о том, что Донбасс существовал. Значит, его быстро переиграли во второй Минск. Не знаю, что подвигло значит, Порошенко подписать то, что он там подписал, но подписал он фактически себе смертный приговор во втором месте. Я думаю, что Меркель с Оландом подвигли. Я думаю, что личная глупость. Меркель с Оландом у него с пистолетом у виска не стояли. Значит, на самом деле, значит, ну, во-первых, это же украинская армия пошла в наступление в январе. Да? Да. Я, бы, я бы не пошел, я бы сидел бы и ждал. Значит, и во-вторых... Э -э Порошенко сам подписал эти условия. Нет, ну он, слушай, он, наступ... он мог, он ну, не наступление он сам не мог mm. вообще начать. И, ну, думаю, mm. что старший приказал. Как... И без команды он бы не смог да, действовать? Конечно. Может, может, да, может, нет, чем мы сейчас будем гадать. Но, всяком... Ну, хорошо, да, но, это во... наше но, впечатление. Но, но, да. Да, но во всяком случае, вот это наступление, оно позволило отказаться от э, неудобных для нас условий первого Минска. И это наступление, то есть его результаты, поражения в этом наступлении, позволили подписать Минск-2. А то, что, я говорю, то, что там подписал Порошенко, это дешевле просто взять и повеситься, и не так больно. Значит, ну, вот если, сам, если кратко суммировать наполнение Минска-2, то Порошенко пообещал, что на, уровне, на конституционном уровне и на уровне законодательных и подзаконных актов он обеспечит признание на Донбассе собственного законодательства. То есть он отменит действия украинского законодательства в Донбассе. 
потому что там будет особый статус, который будет предусматривать собственное управление, независимое от Киева, собственные вооруженные силы, их можно называть там народные милиции, как угодно, но это собственные вооруженные силы. Собственную внешнеэкономическую политику, по сути дела, собственную, собственную внешнюю политику, собственные таможни там, и так далее, и так далее. Включая все, собственную возникает. прокуратуру и, и, судей, абсол абсолютно, и судебную говорю, абсолютно все. То есть это возникало государство в государстве, а Украина становилась конфедерацией. Причем такой очень неуст... факту. Да, такой неустойчивой конфедерации. Фактически это был, был даже такой формальный союз двух государств. Донбасса и Украины. Значит, в обмен на это Украина должна была получить контроль над границей. Но поскольку Донбасс становился Украиной, то кто именно будет контролировать эту границу, было не очень понятно. Может быть, народная милиция Донбасса. Да? Или там какие-нибудь народные пограничники. Вот. Понятно, что реализовать всю эту договоренность Порошенко не мог. То есть, начни он это реализовывать, его бы в Киеве моментально бы грохнули бы кстати, его собственные нацисты. Значит, не реализовывать он вроде бы тоже не мог, потому что он только что это подписал. Значит, а для Киева, как и для Москвы, была важна позиция Евросоюза. То есть, кто виноват в войне? Вот Евросоюз выступает миротворцем, да? им нужен мир. Кто срывает Минск, тот виноват в войне. Следовательно, просто его сорвать он не мог. Порошенко долго э, тянул время и имитировал выполнение Минска. То есть, вот вам надо конституционные изменения, мы вносим конституционные изменения. Ну и что, что они не соответствуют Минску? Мы же внесли их, да? Да, да. Не, не соответствуют и по содержанию, и по да. форме не согласованы с республиками. Да. Вот и так теперь далее. давайте говорить о том, что вы нам отдадите границу. Европейский Союз долго колебался, но когда Меркель посадили за стол, положили перед ней бумагу, где черным по белому да. было написано то, что Порошенко должен был сделать. Значит, и спросили, он это выполнил? Ну нет, ну не выполнил. Да? Значит, ну вот давайте будем его стимулировать к выполнению. Значит, да, для этого надо время. Порошенко не может в соответствии с украинским законодательством внести изменения в Конституцию завтра. Для этого надо ну, примерно там, полгода, потому что вот сейчас заканчивается осенне-зимняя сессия да, украинского парламента. На ней можно, можно отозвать те изменения. те изменения, внести новые, первый раз их проголосовать двумя 226 голосами или больше, значит, потом отправить в Конституционный суд и на следующей сессии, которая начнется в феврале, проголосовать тремя стальными голосами. Это только конституционные изменения. Плюс изменения законов там, и так далее, и так далее, и так далее. Нет, плюс амнистия. Согласованный закон о выборах с, с Донбассом. Да, плюс, да? плюс амнистия, плюс все это надо да. согласовать с Донбассом. И конституционные изменения, и все законы, там, и так далее, и так далее. И, так далее. и убрать Значит, ненужные пункты из закона об особом статусе. Я говорю, если за это, все это Порошенко успеет сделать за полгода, то это очень хорошо. Значит, вполне естественно, что наши сказать, европейские партнеры говорят, а вот выборы в Донбассе вот сейчас, а это же срыв Минска. Ну, да, выборы в Донбассе были объявлены в ответ на поведение Порошенко, когда он начал принимать свои конституционные изменения, говорит, я так понимаю Минск. Ну, там сказали, мы так понимаем Минск. Мы проводим вот эти выборы тоже во исполнение Минска. Если у нас появилось общее понимание Минска, как минимум с Меркель и Саландом, и Порошенко кивнул и сказал, что ну, да. Ну, то есть в Париже сказал, да, в Киеве нет. Соответственно, выборы переносятся в Донбассе. Черки не отменяются, а переносятся. Ну, возможно, на полгода. Может быть, меньше, может быть, больше. Это же будет зависеть в конечном нет, итоге. Нет, я так понимаю, они переносятся с условием. Либо Порошенко вступает в согласование всех пунктов, которые должен согласовывать, да? Либо он реально реализует Минск. Вот там они истинно там принимаются, все остальное делается. Мы... Тогда выборы... Тут, а тут, если тут, он этого тут не даже, делает, тут, то... даже, тут даже понимать ничего не надо. Значит, заявлено о том, что выборы переносятся. Дата, по сути дела, открытая, потому что в свое время называлась дата 21 февраля. Сейчас к этой дате Порошенко реально не успевает провести изменения. То есть их все равно придется перенести дальше. Значит, э, понятно, что будем посмотреть на Порошенко. Вот будет он что-то делать? Значит, можно выборы сдвинуть и на май месяц. 16 -го года. Никто от этого не умрет. Не будет он делать ничего, можно их провести и в январе 16 -го Ну, тут года. же тоже такой вопрос. На самом деле, мне кажется, мы, республики, заинтересованы в том, чтобы эти местные, фактически, выборы, да, местные выборы, э, прошли под наблюдением ОБСЕ и были признаны, так называемым, международным сообществом, и была бы ситуация, чтобы и Украине было очень сложно их не признать. Потому что, в принципе, очень важно получить международно признанного, легитимного субъекта. Там, Совершенно на, правильно. Но Украина, 
Украине, что, Украине вообще не сложно ничего не признать. Даже если признает все, это мер... понятно. все международное сообщество, в Киеве скажут, их подкупил Путин. Все. Да, ваша так Галя Павловна, да. 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 Поэтому мы не признаем. У нас впереди новости. Сразу после вернемся в студию. Я напоминаю, у нас в гостях Ростислав Ищенко. Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян. 10 часов 48 минут в Москве. У нас в гостях политолог Ростислав Ищенко. Мы вас прервали на полусловие. Да, так Ростислав. все-таки прогнозы, Ростислав. Что? Да, ну так э, вот, э, смотри, значит, правильно говоришь о том, что э, мы, кстати, по большому счету заинтересованы в признании этих выборов. Но мы еще заинтересованы, кстати, с нашими европейскими партнерами, в том, чтобы формат Минска был пролонгирован на 2016 год, против чего упирались Порошенко и Обама. Как всегда, эти близнецы-братья. Да? Значит, вот сейчас, после того, как выборы перенесены, а Порошенко сказал, что это очень хорошо, он это принимает, минский формат автоматически пролонгирован на 2016 год. Почему я и говорю? Мы их можем провести потом в январе, а можем хоть в мае. Потому что в январе уже тоже будет 2016 год. Да. А дальше, дальше, это будет зависеть от развития событий и от того, как активно и эффективно нам удастся склонять к сожительству наших европейских партнеров. Потому что, да, нам надо, чтобы эти выборы не просто прошли. И что там не 34, как было запланировано, или 32, а чтобы там было все 800 избрано кстати, руководителей этих самых местных органов власти. Но нам важно, чтобы они были признаны, и чтобы эти люди действительно были легитимными с международной точки зрения. Тогда мы умываем руки и говорим, все, вот, вот гражданская война, вот две легитимных власти, обе международно признанные, дорогой Петр Алексеевич, усаживайся за стол и разговаривай, вот, пожалуйста, с этими ребятами. Поэтому дальше дата выборов будет зависеть от сказать, успехов нашей дипломатии. А, кстати... И вполне... от степени дури украинской, да. я так понимаю. И, и кстати, вот, опять-таки, несмотря на все наши усилия, несмотря на все усилия Парижа и Берлина, я вернусь к тому, с чего начал. С моей точки зрения, минский формат может быть сорван, и сорван именно в результате внутренней неурядицы на Украине. То есть очередного кстати, переворота. Во-первых, Порошенко в очередной раз всех предал, да? Да, зрада крокуя да. порят с перемогой. Во-вторых, дефолт есть. Ну, пока что можно рассказывать, что его нету. Можно рассказывать, уже не что... очень получается. Мож... Можно рассказывать, что все хорошо и даже еще лучше. Значит, но его последствия вот буквально в ближайшие пару месяцев ощутят кстати, все жители Украины. В-третьих, никуда не делись жесточайшие противоречия между нацистами и олигархами. Нацисты хотят раскулачить олигархов, олигархи хотят загнать назад в схроны нацистов. Значит, у каждого свое видение украинского государства. Чем хуже ситуация внутри страны, тем радикальнее настроено общество, и тем больше шансов кстати, у нацистов выступить. Значит, следовательно, вариант, при котором мы в одно прекрасное утро узнаем, что Петра Алексеевича больше нет, а у власти... А кто есть? Тимошенко? Ляшко? Там же все одни там, тяжелицы. Там у власти может быть любой формально Ярош местный будет. фюрер. Может, может быть и не Ярош. Ну, может, понятно. Быть, может быть кто-то другой. Значит, но там самое опасное не в том, что кто-то конкретный будет. Значит, самое опасное наступает на следующем этапе. То есть исчезает... Вот это последняя квазилегитимная да. власть. И начинается просто распад этого государственного одеяла. То есть каждый местный фюрер в своем регионе начинает провозглашать себя руководителем. Ну, и кстати, операция... американцы очень любят с таким работать. Ну, это... по... Им поэтому, нравится вот поэтому я и говорю, что э, свержение и даже гибель Порошенко не будет для американцев чем-то критическим. Они могут эту ситуацию использовать в своих кстати, интересах. Вот смотри, это такой внутренний экстремальный сценарий. Да, Он возможен. Это, да, это, это сценарий а... срыва Минска. Да. А вот такой вялотекущий сценарий, если будет происходить, то есть опять пойдут любимый спорт украинский, ходить на грабли, да? Вот один раз пошли на грабли, объявив АТО, вместо того, чтобы сразу сесть с Донбассом и договориться о том или ином способе децентрализации этой самой, еще тогда, в апреле 2014 года. Потом... Ну, Минск-1 пошли в наступление, сорвали, получили Минск-2. Ухудшение собственных позиций. Имитировали 
сколько времени исполнение Минска 2 думали проскочит. Не проскочило. Прищемили хвост или что похуже, прищемили вместе с европейцами. Вот сейчас опять будут имитировать амнистию, опять будут имитировать эти законы. Они, Даются они, следующего они шага. По, они по-другому не могут. Значит, если они не доживут до э, государственного переворота, да? Да. Значит, в силу сказать, особенностей украинского менталитета, может быть, может быть не, сказать, до него и не доживут. Хотя я не представляю себе, как можно его миновать. То в таком случае там будет продолжаться имитация. А с этой стороны, я вот недавно прочел хорошую шутку, но как каждая шутка, в ней есть очень большая доля правды. Там было сказать, написано, что российская армия не переходит границу Украины, она ее просто двигает на запад. Так вот, в таком случае просто граница Украины будет двигаться на запад даже не российской армии, а тем самым вот, там, донецким, луганским там, ополчением. Просто по объективным причинам. Значит, потому что с ухудшением ситуации, даже если центральное правительство уцелеет, все равно потеря контроля над регионами и начало полураспада да, при признании там, формальной легитимности центральной власти, ну, мы прекрасно помним 90-е годы, да, когда начиналось хождение всяких там, валютных суррогатов, когда закрывались границы областей, причем и на Украине, и в России, и по всему Советскому Союзу да, для перетока товаров. И вот это то, что ждет страну. При распаде единой централизованной экономики начинается создаваться региональные экономики, натуральные хозяйства, далее, которые стремятся закрыться и выжить. Значит, и естественно, восточные области при этом будут ориентироваться на Россию. Это единственный рынок, с которым они могут торговать и который может им позволить выживать. Поэтому вполне естественным путем тогда медленно, значит, неуверенно и, очевидно, с большими неприятностями, я даже подозреваю, что с большой кровью там в силу все равно существ... неизбежных внутренних украинских неурядиц, но граница будет тогда все равно продвигаться туда, там, на запад. А как она будет называться? Там, граница на Новороссии или граница Харьковской Народной Республики, это уже дело десятое. Не очень принципиально. Ну вот пишут нам слушатели, что правый сектор объявил 14 октября проведение акции в Киеве. Ну и вообще у них октябрь же всегда буйный месяц. Там же покрова, да, это э, праздник УПА. Когда он? 14 по-моему, октября. Вот это они как раз и собираются, да, манифестировать. То есть нужно ожидать веселья очередного. Ну, не знаю, они периодически там что-то объявляют, потом у них не получается. Но вот Януковича же тоже долго пугали-пугали. Он уже бояться перестал, тут его и свергли. И здесь может быть так же. И слушатели спрашивают, у нас буквально минуты с вами остаются. А вот если такой произойдет переворот, действительно он будет настолько стремительным? То есть достаточно просто какой-то искры для этого, с учетом того социального настроения, которое сегодня есть А любой Украине? переворот стремительный. Вот даже если взять Майдан, да, вот он стоял три месяца, ничего не происходило. А нам бац, за 12 часов Янукович испарился. Но он стоял. Ну и что? Он мог, слушайте, в Венгрии когда-то Майдан стоял полгода, и ничего не произошло. Разошелся, и все. Ну, тут сделали все, чтобы не разошелся. Да? Начиная от гибели этой самой сотни, специально да. созданной, да? В смысле, гибели специально созданной. Вот. И заканчивая другими еще трюками, которые, надеюсь, все-таки когда-то будут расследованы. И вот это был бы самый сильный удар по так называемым майданным технологиям, если бы удалось установить, кто это все делал. Спасибо, Ростислав. Спасибо. Наше время заканчивается. Спасибо всем, кто нас слушал. И мы встретимся опять на Вестях ФМ в понедельник с утра. Спасибо. Спасибо. До свидания. Формула смысла.